பதினொன்றாம் வகுப்பு வேதியியல் பாடம் ஐந்து கார மற்றும் காரம்மன் உலோகங்கள் இந்த வீடியோவிலே புத்தக வினாக்கள் சிலவற்றை பார்ப்போம் கேள்வி எண் ஒன்று நீரில் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடின் கரைதிறன் சோடியம் குளோரைடின் கரைதிறனை விட மிக அதிகம் ஏன் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் காரம் இது நீரில் முழுமையாக அயனியுற்று என்ஏ பிளஸ் மற்றும் ஓஹெச் மைனஸ் அயனிகளாக பிரிகை உருகின்றன அதுபோல என்ஏ சி எல் இது உப்பு இதுவும் நீரில் முழுமையாக பிரிகை அடைந்து என்ஏ பிளஸ் மற்றும் சி எல் மைனஸ் அயனிகளை கரைசலில் தருகின்றது இவை இரண்டும் நீரில் கரையக்கூடியதுதான் இவை இரண்டில் எது அதிகம் கரைகிறது இரண்டிலும் பொதுவாக இருப்பது என்ஏ பிளஸ் அயனி இது நீருடன் அயனி இருமுனை கவர்ச்சி விசையினால் நீரேற்றம் பெறுகிறது அதே நேரத்தில் கரைசலில் உள்ள ஓஹெச் மைனஸ் அயனியானது நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உண்டாக்குகிறது ஆனால் சோடியம் குளோரைட் கரைசலில் உள்ள சி எல் மைனஸ் அயனியானது உருவத்தில் பெரியது குறைந்த எலக்ட்ரான் அடர்த்தியை கொண்டுள்ளதால் நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குவது இல்லை எனவே சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு மற்றும் சோடியம் குளோரைடில் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடே நீரில் அதிக அளவில் கரைகிறது காரணம் ஓஹெச் மைனஸ் அயனியுடன் நீரானது ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குகிறது கேள்வி எண் இரண்டு ஒரு கார உலோகம் எக்ஸ் அதன் நீரிய சல்பேட் எக்ஸ் டூ எஸ் ஓ போர் டாட் டென் எச் டூ ஓ ஐ உருவாக்குகிறது அந்த உலோகம் சோடியமாகவோ அல்லது பொட்டாசியமாகவோ இருக்க வாய்ப்புள்ளதா அதிக நேர் மின் அடர்த்தியை கொண்டுள்ளவை அதிக நீரேற்றம் பெறும் சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியத்தில் அதிக நீரேற்றம் பெறக்கூடிய அயனி எது பொட்டாசியம் பிளஸ் ஆனது உருவத்தில் பெரியது குறைந்த நேர்மின் அடர்த்தியை கொண்டுள்ளது ஆனால் சோடியத்தினுடைய என்ஏ பிளஸ் அயனியானது உருவத்தில் சிறியது அதிக நேர்மின் அடர்த்தியை கொண்டுள்ள காரணத்தினால் எளிதாக நேரேற்றம் அடைந்து என்ஏ டூ எஸ் ஓ போர் டாட் டென் எச் டூ ஓவை எளிதாக உருவாக்குகிறது எனவே எக்ஸ் என்பது சோடியம் இது தருகின்ற நீரேற்றம் பெற்ற உப்பானது என்ஏ டூ எஸ் ஓ போர் டாட் டென் எச் டூ ஓ இது பொதுவாக கிளாபர் சால்ட் கிளாபர் உப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது மருத்துவ துறையிலே கிளாபர் உப்பானது மலம் இலக்கியாக அதாவது லக்சேட்டிவாக பயன்படுகிறது என்ற குறிப்பை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் கேள்வி எண் மூன்று பின்வரும் வேதி வினைகளுக்கு சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடுகளை எழுதுக ஒன்று நைட்ரஜன் வாயுவுடன் லித்தியம் வினை புரிதல் எல்ஐ லித்தியமானது என் டு நைட்ரஜன் வாயுவுடன் வினை புரிந்து எல்ஐ த்ரீ என் என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்ட லித்தியம் நைட்ரைடை தருகிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் இரண்டு நைட்ரஜன் எனவே எல்ஐ த்ரீ என் முன்பு இரண்டு ஆறு லித்தியம் எனவே லித்தியம் முன்பு ஆறு இரண்டு திட சோடியம் பைகார்பனேட்டை வெப்பப்படுத்துதல் சோடியம் பைகார்பனேட்டினுடைய வாய்பாடு என்ஏ எச் சிஓ த்ரீ இதை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது சோடியம் கார்பனேட் கிடைக்கிறது எந்த கார்பனேட்டை வெப்பப்படுத்தினாலும் வெளியேறக்கூடிய வாயுவானது கார்பன் டை ஆக்சைடு உடன் நீர் கிடைக்கிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் சோடியம் கார்பனேட்டில் இரண்டு சோடியம் உள்ளது எனவே சோடியம் பைகார்பனேட் முன்பு இரண்டு மூன்று ஆக்சிஜன் வாயுவுடன் ருபீடியம் வினை புரிதல் ருபீடியம் ஆர் இது ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து ஆர் பி ஓ டு என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்ட ருபீடியம் சூப்பர் ஆக்சைடை தருகிறது இந்த சேர்மத்தில் ஆக்சிஜன் ஆனது மைனஸ் ஆஃப் என்ற ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் உள்ளதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் கார உலோகங்களை பொறுத்தளவில் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் ஆகியவை சூப்பர் ஆக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன என்ற குறிப்பையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நான்கு கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் திண்ம பொட்டாசியம் ஹைட்ரோக்சைடு வினை புரிதல் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோக்சைடு கே ஓ எச் இது சிஓ டூ என்ற கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் சேர்த்து வினைப்படுத்தும் பொழுது பொட்டாசியம் கார்பனேட்டை தருகிறது உடன் நீர் கிடைக்கிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் இரண்டு பொட்டாசியம் எனவே பொட்டாசியம் ஹைட்ரோக்சைடு முன்பு இரண்டு தற்போது இச்சமன்பாடானது சமனாகி உள்ளது ஐந்து கால்சியம் கார்பனேட்டை வெப்பப்படுத்துதல் கால்சியம் கார்பனேட்டினுடைய வாய்பாடு சி ஏ சிஓ த்ரீ இதை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது சிதைவுற்று கால்சியம் ஆக்சைடையும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவையும் தருகிறது 
ஆறு ஆக்சிஜன் வாயுவுடன் கால்சியம் சேர்த்து வெப்பப்படுத்துதல் கால்சியம் சி ஏ இது ஆக்சிஜனுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும் பொழுது கால்சியம் ஆக்சைடு கிடைக்கிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் இரண்டு ஆக்சிஜன் எனவே கால்சியம் ஆக்சைடு முன்பு இரண்டு கால்சியம் முன்பு இரண்டு ஆக இந்த வீடியோவிலே சில புத்தக வினாக்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் கேள்வி எண் நான்கு கார உலோகங்களை விட கார மண் உலோகங்கள் கடினமானவை ஏன் கார உலோகங்கள் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் பிரான்சியம் கார உலோகங்களின் இணைதிர கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பானது என்எஸ் ஒன் ஆக கார உலோகங்களில் இணைதிர கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டுமே உள்ளது இதை ஒப்பிடும் போது கார மண் உலோகங்கள் பெர்லியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் ரேடியம் கார மண் உலோகங்களின் இணைதிர கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பானது என்எஸ் டூ ஆக கார மண் உலோகங்களில் இணைதிர கூட்டில் இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன இதன் காரணமாக கார மண் உலோகங்களில் உலோக பிணைப்புகளின் வலிமையானது கார உலோகங்களை விட அதிகமாக உள்ளது எனவே கார உலோகங்களை விட கார மண் உலோகங்கள் கடினமானவை கேள்வி எண் ஐந்து முதல் தொகுதி உலோக புளூரைடுகளில் லித்தியம் புளூரைடு மிக குறைந்த கரைதிறனை கொண்டுள்ளது உறுதிப்படுத்துக இங்கு பார்ப்பது லித்தியம் புளூரைடின் அணிக்கோவை தளம் இதில் வெளிய ஊதா நிறத்தில் உள்ளது எல் ஐ பிளஸ் இளம் பச்சை நிறத்தில் உள்ளது எஃப் மைனஸ் இரண்டுமே மிக சிறிய உருவளவை கொண்டுள்ளது எனவே லித்தியம் புளூரைடின் படிகக்கூடு என்தால் பி மற்ற முதல் தொகுதி உலோக புளூரைடுகளை விட மிக அதிகம் அதாவது ஆயிரத்தி நூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோ ஜூல் மோலின்வர்ஸ் ஆக படிகக்கூடு என்தால்பை அதிகமாக அதிகமாக அந்த அயனி சேர்மத்தினுடைய கரைதிறன் குறையும் எனவே லித்தியம் புளூரைடானது நீரில் குறைந்த கரைதனை கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் லித்தியம் புளூரைடின் அதிக படிக கூடு என்தால்பியே கேள்வி எண் ஆறு மூன்றாம் வரிசையை சார்ந்த கார மண் உலோகம் ஏ ஆக்சிஜன் மற்றும் நைட்ரஜனுடன் வினைப்பட்டு முறையே சேர்மங்கள் பி மற்றும் சி ஐ தருகின்றன இது சில்வர் நைட்ரேட்டுடன் உலோக இடப்பயிற்சி வினைக்குட்பட்டு சேர்மம் டி ஐ தருகிறது ஏ பி சி மற்றும் டி ஐ கண்டுபிடி மூன்றாம் வரிசை சார்ந்த கார மண் உலோகம் தனிம வரிசை அட்டவணையில் மூன்றாவது வரிசை கார உலோகம் சோடியம் கார மண் உலோகம் மெக்னீசியம் ஆக மூன்றாம் வரிசையை சார்ந்த கார உலோகம் ஏ என்பது மெக்னீசியம் இதன் வாய்பாடு எம் ஜி இது ஆக்சிஜனுடன் வினைப்பட்டு பி ஐ தருகின்றது மெக்னீசியம் பிளஸ் ஆக்சிஜன் டியூஸ் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இதுவே இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் இரண்டு ஆக்சிஜன் எனவே மெக்னீசியம் ஆக்சைடு முன்பு இரண்டு இரண்டு மெக்னீசியம் எனவே மெக்னீசியம் முன்பு இரண்டு ஆக பி மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இதன் வாய்பாடு எம் ஜி ஓ மெக்னீசியம் நைட்ரஜனுடன் வினைப்பட்டு சி ஐ தருகின்றது மெக்னீசியம் பிளஸ் நைட்ரஜன் கியூஸ் மெக்னீசியம் நைட்ரைடு இதன் வாய்பாடு எம் ஜி த்ரீ என் டூ இது சி இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் மூன்று மெக்னீசியம் எனவே மெக்னீசியம் முன்பு மூன்று ஆக சி மெக்னீசியம் நைட்ரைடு மெக்னீசியம் சில்வர் நைட்ரேட்டுடன் வினைப்பட்டு டி ஐ தருகின்றது எம் ஜி மெக்னீசியம் பிளஸ் சில்வர் நைட்ரேட் ஏ ஜி என் ஓ த்ரீ கியூஸ் எம் ஜி என் ஓ த்ரீ டுவைஸ் பிளஸ் ஏ ஜி வீல் படிவாகிறது இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் இரண்டு நைட்ரேட் எனவே சில்வர் நைட்ரேட் முன்பு இரண்டு இரண்டு சில்வர் எனவே ஏஜி முன்பு இரண்டு சமன்பாடானது சமன் செய்யப்பட்டு விட்டது இங்கு மெக்னீசியம் நைட்ரேட் என்பது டி கண்டறிந்த முடிவுகளை அட்டவணைப்படுத்துவோம் சேர்மம் பெயர் வாய்பாடு ஏ மெக்னீசியம் வாய்பாடு எம் ஜி பி பெயர் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு வாய்பாடு எம் ஜி ஓ சி மெக்னீசியம் நைட்ரைடு வாய்பாடு எம் ஜி த்ரீ என் டூ டி மெக்னீசியம் நைட்ரேட் வாய்பாடு எம் ஜி என் ஓ த்ரீ டுவைஸ் ஆக கனிம கணக்குகளையும் கரிம கணக்குகளை போல எளிதாக தீர்வு கண்டறிந்து இவ்வாறு அட்டவணைப்படுத்துவதன் மூலமாக முழுமையான மதிப்பெண்ணை பெறலாம் கேள்வி எண் ஏழு 
பின் வருவனவற்றிற்கு முறையான பெயர்களை தருக ஒன்று மெக்னீசிய பால்மம் இதன் முறையான பெயரானது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு இதன் வாய்பாடு எம் ஜி ஓ எச் ட்ரைஸ் இரண்டு கடுகாரம் முறையான பெயர் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வாய்பாடு என் ஏ ஓ எச் மூன்று சுண்ணாம்பு முறையான பெயர் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வாய்பாடு சி ஏ ஓ எச் ட்வைஸ் நான்கு எரி பொட்டாஷ் பெயர் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வாய்பாடு கே ஓ எச் ஐந்து சலவை சோடா முறையான பெயர் சோடியம் கார்பனேட் வாய்பாடு என் ஏ டு சி ஓ த்ரீ டாட் டென் எச் டு ஓ ஆறு சோடா சாம்பல் முறையான பெயர் நீரற்ற சோடியம் கார்பனேட் வாய்பாடு என் ஏ டு சி ஓ த்ரீ ஏழு ட்ரோனா முறையான பெயர் சோடியம் செஸ்குவி கார்பனேட் டைஹைட்ரேட் வாய்பாடு என் ஏ டு சி ஓ த்ரீ டாட் என் ஏ எச் சி ஓ த்ரீ டாட் டூ எச் டு ஓ எட்டு சமையல் சோடா முறையான பெயர் சோடியம் பை கார்பனேட் வாய்பாடு என் ஏ எச் சி ஓ த்ரீ ஒன்பது பாலைவன ரோஜா கால்சியம் சல்பேட் டைஹைட்ரேட் இது ஜிப்சம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதன் வாய்பாடு சி ஏ எஸ் ஓ ஃபோர் டாட் டூ எச் டு ஓ பத்து சுட்ட சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஆக்சைட் வாய்பாடு சி ஏ ஓ பதினொன்னு புளூ ஜான் முறையான பெயர் கால்சியம் புளூரைடு வாய்பாடு சி ஏ எஃப் டூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்ரீதர்ஸ் ஈஸி கெமிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க